ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸರಿನಾ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಜೆಬ್ರೆಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏ
ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಟೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈಗ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ which opposes the relative motion between two objects is called friction sari na igagle helirunta example idond object idond object two objects enagide touch agidave hagide navu helabodu contact force avugala nadave irutte anthe helabodu iga ee kayana hage irthini ee kayana move madodu try martiri iga air al move adrashtu free aagi kai mele move madbekar move aagtidya ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೈ ಏನಿದೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಇವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ ಆ ಬೀಕರ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್
ಸರಿನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟೂ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಯರ್ ಇದೆ ಈಗ ವಾಯರ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಅದೇ ವಾಯರನ್ನು ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ವಾಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬಹುದಿತ್ತ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆವಾಗ ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವೈಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ವೈಯರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೈಯರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡಿಗೆ ವೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಆ ವೈಯರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ವೈಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿನಾ ಇದು ಅದ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಆವಾಗ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್
ನಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದ